நான் நடிக்கிறது அவசரப்பட்டு என்ன வேணாலும் நடிக்கலாம் பட் ஒரு படம் என்பது ஆல்மோஸ்ட் இதை தூக்கி ஒரு ஒரு டெஸ்கில் சொரிய வச்சு படத்தை பேரை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது என் பேரை உட்பட பார்க்கலாம் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதோ பத்துலேயோ ஒரு படம் வந்து ஆரம்பித்து அந்த படம் நின்றுச்சு அது காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொடியூசர் தான் ஒரு நட்டாத்தில் விட்டு போகிற மாதிரி விட்டு போயிட்டார் கனிமாடம் படம் பார்த்தவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க கேமராவை தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க மியூசிக் சைடு கொண்டாடினாங்க மொத்தமாக ஒரு படத்தை நாங்கள் வந்து கரெக் கரெக்டாக ஒரு ஃபைனல் கட் வச்சுருந்த படம் ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம்னா நம்ம படம் எடுக்கல இந்த வார திரைப்படம் அப்படின்னோடனே கன்னிமாடம் அப்படின்னோடனே நான் நடிகர் போஷன் கட்டு படத்துக்கு போனேன் உள்ள போனேன் என்னை மிரட்டி விட்டார் தியேட்டர் வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி அங்கே திருவிழா நடந்தால் தான் வியாபாரம் ரஜினி சார் நடித்தா திருவிழா அஜித் சார் நடித்தா திருவிழா விஜய் சார் நடித்தா திருவிழா அங்கே திருவிழா தான் நம்ம ஐசிக்க முடியும் இவ்வளவுதான் நான் என் பாப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடினேன் நானும் ரோபேஷங்கர் பிரியங்கா என் நண்பர்கள்லாம் மொத்தம் திரு திருப்பி விஜய் சேதுக்கு வர ரொம்ப கேஷுவல் வராது ஷாக் ஆகிட்டேன் அதே மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக ஷூட்டிங் எக்ஸ்டன் ஆகி டைம் எக்ஸ்டன் ஆகி போகவே முடியாதுன்ற ஃபுல் டயர்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது சொன்னாராம் அண்ணன் கஷ்டப்படுவார் வண்டி அங்கே விடுங்க இதை நான் வந்து எலெக்ஷன்லேயே பார்ப்பேன் எலெக்ஷனில் போயிட்டு எதிர்கட்சியை திட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த எம்எல்ஏ அனுப்புவார் போஸ் நான் அந்த படத்தில் எப்படி பண்ணி என்ன அண்ணன் உங்களை தானே திட்டிட்டு வரேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் நல்ல படம் எடுத்தவங்களை விட்டதே கிடையாது கண்டிப்பாக விடவே மாட்டாங்க அவங்களே பத்திரிகையில் எழுதி எழுதி இன்டர்வியூஸை போட்டு போட்டு பெரிய படம் ஆக்கியது தான் சரித்திரம் ஆதந்தம் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட்டு பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நைன்டிஸ் கிட்ஸும் சரி இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் உள்ள கிட்ஸுக்கும் சரி இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்த்ததுமே இவர்கிட்ட போய் சாதாரணமாக இயல்பாக பேசணும் அப்படின்ற எல்லாருக்குமே இயல்பாக தோணக்கூடிய ஒரு நபர் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நம்மளுக்கு பிடிச்சது இனிமேட்டு ஒரு டிரெக்டராக நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அந்த வகையில் போஸ் என்கிட்டனா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா நானும் அந்த நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தானே அதனால வந்து அதே மெட்டீரியல் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உங்க ஜேர்னி அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்ப வந்து பாக்குறப்ப அந்த குடும்பஸ்தலாம் அப்படி தெரிஞ்சீங்க அப்பவே ஆனா வந்து இப்போ என்ட்ரியா கொடுத்துருங்க டிரெக்டரா ரொம்ப லேட்டா அப்படின்னு என்னைக்காவது தோணிருக்கா உங்களுக்கு இல்ல லேட்டு எப்படி சொல்றது நைன்டீன் செவன்டீன் கேமராமேனுக்கு வயசு என்ன எப்படி ஆஸ்கர் வாங்கினாரு அதெல்லாம் வயசு எல்லாம் எதுக்கு அது பர்டிகுலரா கலைக்கு சொத்தமா ஏஜே கிடையாது அப்டேஷன் இருந்ததுன்னா ஏஜ்னு ஒன்னே கிடையாது என்ஜாய் ஒரு லைஃப் எப்படி பண்ண டீச்சர் எப்படி பண்ண ட்ரைட் யோன அந்த இது தான் வாட் நெக்ஸ்ட்னு தெரிஞ்சது அதானே சோ எனக்கு வந்து கதைகளா இப்போ இந்த பியூரோக்குள்ள அடிக்கி வச்சிருக்க அத்தனை கதைகளுமே வந்து நம்ம உட்காந்து எழுதிட்டே தான் இருக்கிறோம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் புது புது விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்புறம் ரைட் அப் பண்றோம் அப்புறம் புத்தகங்கள் ஆக்குறோம்னுட்டு படம் பண்றதுக்கான தயார் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருடமா நான் தயாராகிட்டே தான் இருக்கேன் அதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் புக்ஸ் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்ல ஒன்னு படம் ஆகிருக்கும் இன்னும் நிறைய இருக்கு இல்ல அதான் நான் ஏஜ் கேட்கல நீங்க சொன்ன மாதிரி பயங்கர அப்டேட்ல தான் இருக்கீங்க நீங்க சோ நம்ம டிரெக்டரா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட நேரம் அந்த காலம் வந்து இது பொறுமையாக பண்ண வேண்டிய சில விஷயமும் அவசரப்பட்டு பண்ண வேண்டிய சில விஷயமும் இருக்குது நான் நடிக்கிறது அவசரப்பட்டு என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம் பட் ஒரு படம் என்பது ஆல்மோஸ்ட் இதை தூக்கி ஒரு ஒரு டெஸ்கில் சொரிய வச்சு படத்தை பேரை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது என் பேரை உட்பட பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு பதிவாக இருக்கணும் அந்த திரைப்படம் ஒரு பதிவான திரைப்படம் நீங்கள் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரொடியூசர் கிடைக்க மாட்டாங்க அதுக்கான வியாபாரம் இருக்காது ஸோ டோட்டலாக அந்த படம் டோட்டலாகவே ரிஸ்காக இருக்கும் அப்போ எடுக்கும்போதே பிரச்சனை வந்துடும் நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணது எடுக்கும்போது பிரச்சனை வராத ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும் அதில் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதோ பத்துலேயோ ஒரு படம் வந்து ஆரம்பித்து அந்த படம் நின்றுச்சு அது காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொடியூசர் தான் ஒரு நட்டாத்தில் விட்டு போகிற மாதிரி விட்டு போயிட்டார் அது மாதிரி நடந்துடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அது நடந்தோன்னே ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் ஸோ அப்போ இதுக்கப்புறம் நல்ல ப்ரொடியூசர் இருந்தால் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இப்போ நல்ல ப்ரொடியூசர் கிடைச்சாரு அதுக்கப்புறம் பண்ணல ஓகே போஸ் வாங்கிட்டனா ஆக்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரியான கேரக்டர் சூஸ் பண்ணிப்பார் கேரக்டரோட வெயிட்டேஜ் பொறுத்துங்களா இல்லை வந்து சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் நீங்க இந்த கேரக்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரோல நான் ஒரு சீன் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் ஓகே உங்கள
ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ ஆகட்டும் கவனாகட்டும் எவ்வளோ படங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும் பர்சனலாக உங்களுக்கு இந்த படம் தான் தம்பி நான் பண்ணதுலேயே பயங்கரமாக இருக்கும்டா அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுங்கள் தலைவரம் வந்து நம்மளை ரொம்ப ரிலேட் பண்ணும் ஏன்னா என் கேரக்டருடைய அது நிறையா ரிலேட் பண்ணும் அந்த படம் அதனால் க்ளோஸ் ஹார்ட்டடாக இருக்கும் நமக்கு தலைநகரம் இல்லாமல் எல்லா படமும் பிடிக்கும் எல்லா டைரக்டரும் பிடிக்கும் சீரநதிகாரம் ஒன்று கடைசியாக நமக்கு ஒரு நல்ல ஸோ இந்த டேரக்டர் நான் ஃபாலோ பண்ண இல்லை இந்த டேரக்டர் வந்து நான் படம் ஒர்க் பண்ணதுலேயே இவங்களை பார்த்து இவங்கள மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு டிரெக்டர் யாராவது பார்த்து நீங்கள் எதாவது கற்றுக்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு டேரக்டரையும் ஒவ்வொரு விஷயம் கற்றுக்கலாம் சூப்பர் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் என் படத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னை வைத்து இயக்கிய அத்தனை இயக்குநர்களுக்கு திரைப்படம் சமர்ப்பணம் போஸ் வெங்கட்டன் போட்டிருப்பேன் அதில் குறிப்பாக சில பேர் போட்டிருப்பேன் இயக்குனர் எம் எம் பாரதிராஜா திருமுருகன் அவர்கள் ஹச்வினோத் அவர்கள் கே வி ஆனந்த் அவர்கள் சுந்தர்சி அவர்கள் பிரபு சாலமன் அவர்கள் ஆறு பேரும் ஏன் மையப்படுத்தணும்னா ஏ நான் ஒர்க் பண்ண எல்லாத்தையும் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் இதில் வந்து இந்த என் படம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து நிறையா பிரபு சாலமன் சார் மாதிரி இருக்கும் காரணம் அவரோட ஐடியாலஜி எனக்கு பொருந்தி போச்சு அப்புறம் என்னுடைய வேகம் வந்து பாதராஜ சார்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டது ஸ்க்ரீன் பிளேயில் பெண்களை கவரக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதில் அந்த பர்டிகுலராக எமோஷன்ஸ் வந்து திருமுருகன் சார் ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பார் நீ மெட்டீரியலில் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க இது இருக்கும் சுந்தர் சார் தான் பிஸ்னஸ்மேன் அவர் தான் ப்ராப்பராக அந்த காமெடி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எப்படி இதை கொண்டு புஷ் பண்ணுறதுங்கிறதுலாம் சுந்தர் சார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் கே வி ஆனந்த் சார் கிளீன் மேக்கிங் ஒரு படத்தை எப்படி கிளீன் மேக் பண்ணுறதுங்கிறது இன்னொன்று ஐடியாலஜி ஹச்வினோத் ஸோ ஹச்வினோத் வந்து அவரோட ஐடியாலஜி நம்ம பக்கத்திலே போக முடியாது ஸோ இது எல்லாத்துடைய கலவையாக தான் வந்து இருக்கும் கன்னிமாடம் கன்னிமாடம் படம் பார்த்தவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க ஓகே கேமரா தூக்கி வச்சு கொண்டாடினாங்க மியூசிக் சைடு கொண்டாடினாங்க மியூசிக் சைடு எனக்கு நிறைய விஷயம் பிரபு சாலமன் சார் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஸோ எனக்கு பெரிய பெரிய ஆட்களுடைய நட்பு இருக்கிறதுனால அவங்ககிட்ட நிறைய அட்வைஸ் நான் கேட்டுக்கிட்டேன் ஓகே ஏன் இந்த கேட்குறனா ஷார்ட் பீரியடில் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டப்போ அவர் படம் இந்த சீன் எடுத்தார் அப்படின்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா கட்டு இருக்காது இதில் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னு இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ எப்படி நான் ஸ்கிரிப்ட் இவ்வளோ தான் வேணும் இது இதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி இல்லை இந்த படத்துலேருந்து காட்சியாக வெளியில் எடுக்கப்பட்ட காட்சி வந்து மொத்தமே மூணு காட்சியை வெளியே எடுத்தோம் ஓகே அது வந்து அந்த நடிகராக நடித்திருக்கக்கூடியவருடைய ஒரு காட்சி ரொம்ப நல்ல சீனு பட் நம்ம சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்ன தான் ஒன்று நல்ல சீன்னாலும் சீனுக்காக வைக்கக்கூடாது படத்துக்காக தான் வைக்கணுமாங்க ஸோ அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்தது படம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு இடத்துல வந்து வெளிநா பிரிஞ்சு ஒரு ஆடுகளை முருகதாசோட ஒரு பியூட்டிஃபுல் காமெடி சீக்வன்ஸ் அதுவும் அதையும் நம்ம வெளியில் எடுத்தோம் மொத்தமாக ஒரு படத்தை நாங்கள் வந்து கரெக் கரெக்டாக ஒரு ஃபைனல் கட் வச்சுருந்த படம் ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் படம் வந்தது ரெண்டு மணி நேரம் பதினோரு நிமிஷம் அப்போ இந்த இருபத்தொம்பது நிமிஷம் தான் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம்னா நம்ம படம் எடுக்கல நான் எடுத்திருந்த படமே இவ்வளவு தான் இன்னொன்று சொல்லுவார் எடிட்டர் சொல்லுவார் குப்பையே இல்லையே உள்ள அப்படின்னு ஒரு ஏன்னா நிறைய ரிகர்சல் இங்கே பண்ணிட்டோம் டேக்கிங் சைடில் வந்து கேமராமேன் வச்சு ரெண்டு ரிகர்சல் பண்ணுவோம் டேக் பண்ண உடனே ஓகே ஆகிடும் பட் பட் பட்னு போவோம் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு சீனு மூன்றரை சீனு நாலு சீனு அஞ்சு சீனு அந்த மேக்கிங் பார்த்தோம்னா நீங்கள் வேலை வாங்கின இது ஸ்கோப் அப்படியே சின்ன சின்னதாக காமிச்சிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது ஓகே இப்போ படத்துக்குள்ள வரலாம் கன்னி மாடம் அப்படின்னதுமே ஓகே இப்போ நம்ம படம் பண்ணியாச்சு ஸ்கிரிப்ட் ஓகே டைலாக்லாம் வேறு லெவலில் வெயிட்டேஜே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இப்போது வந்துட்டு இருக்கு கமெண்ட்ஸ் சரி ஓகே இவங்களை வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம பெரிய டைரக்டர் பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு சின்ன சுயநலம் கூட சொல்லலாம் என்ன சுயநலம் அப்படின்னா முதல் படம் இயக்குனர் படமாக இருக்கணும் ஏன்னா நான் ஆக்டர் டு டேரக்டர் வரும்போது நான் ஒரு தெரிஞ்ச ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணால் அது ஹீரோ படமாக வரும் அது என்ன தப்பு நடந்தாலும் நான் சுத்தமாக காணாமல் போயிடுவேன் இப்போ எனக்கு இந்த கன்னிமாடம் திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மார்க் எல்லாம் என்ன கிடச்சிருக்கு எல்லாமே என்ன சொல்லுது போஷங்களோட கையாண்ட விதம் ஸ்க்ரீன் பிளே கையாண்ட விதம் டேக்கிங்ஸ் சூப்பர் போஷங்கள் முதல் படத்திலே வென்று இருக்கிறார் அது வேறு பேரே இருக்காது ஒரு ஹீரோ இருந்தால் அவர் பேர் தான் முன்னாடி இருக்கும் என் பேரே இருக்காது அப்போ இது இது சுயநலம் தானே கம்ப்ளீட்லி சுயநலம் இது அப்போ ஒரு நல்ல படம் பண்ணிவிடுவோம் அப்புறம் சமுதாய அக்கறை வந்து நமக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் காட்டணும் நான் எடுக்க போகிற எல்லா படத்துலையும் இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த படத்தில் இந்த அளவுக்கு ரா இருக்காது அடுத்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் காமெடி அதிகமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் இருக்கும் சாங்ஸ் இருக்கும்
நான் நடிகர் போசங்கட்ட படத்துக்கு போனேன் உள்ளே போனால் என்னை மிரட்டி விட்டார் அங்கே நடிகர் போசங்க இல்லாமல் டைரக்டர் போசங்க அந்த படத்தில் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்துச்சு அதை சொல்லலான்னு என்ன வாய் எடுக்கவே விடலை ஏன்னா அதோட நல்ல நல்ல பெரிய விஷயம் இருந்தது அப்படின்னார் அந்த மாதிரி இந்த படம் ரொம்ப வேகமாக எடுத்ததுனால சில விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு அழுத்தம் சொல்ல முடியாமல் இருந்தாலும் இது இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த செட்டப்புக்கு இந்த நடிகர்களை வைத்து இந்த களத்தை வைத்து இந்த காசுக்குள்ளே இது எடுத்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சவாலாக தான் அடித்தேன் நான் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே படம் எடுக்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி படம் எடுத்தால் ப்ரொடியூசர் சேஃப் ஆகணும் இவரை நான் இதே மூணு கோடிக்கு படம் எடுத்தால் பாவம் அது ரெண்டு கோடிக்கு இருந்தால் கூட பாவம் ஸோ நான் அதுக்காக அது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடிச்சதுனால இட்ஸ் சேஃப் இல்லை இந்த படம் நல்ல படம்னும் பேர் வந்துருச்சு அது அவரோட அசட்டு வீட்டில் வச்சுக்கலாம் போட்ட பணமும் வந்துடும் சரி போட்ட பணத்துக்கு லாபம் வரலைன்னாலும் வட்டி அசட்டு இருக்குல்ல கண்டிப்பாக சரி இப்போ எடுக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க சினிமா எடுக்கிறவங்க ஒரு ப்ரொடியூசர் வச்சு படம் எடுக்கிறாங்க மூணு கோடி ரூபாய் எடுக்கிறாங்க படம் போன வந்துடல வந்து வந்துடல டோட்டலாக மூணு கோடியுமே லாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ளே படம் ஆகும் ஓகே அண்ணா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சுயநலம் அப்படின்றது முதல் படத்தோட நிற்காம எல்லா படத்துலேயும் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று தான் ஏன்னா நிறைய பேர் ஸ்டாருக்காகவே திரைக்கலை அதை திரைக்கதையே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து இவர் நடித்த இப்படி தான்ப்பா இருக்கணும் அவர் காரில் வந்தார்னா இந்த மியூசிக்கோட தான் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக அது பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ வந்து தியேட்டர் வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி ஓகே அங்கே திருவிழா நடந்தால் தான் வியாபாரம் ரஜினி சார் நடித்தா திருவிழா அஜித் சார் நடித்தா திருவிழா விஜய் சார் நடித்தா திருவிழா அங்கே திருவிழா தான் நம்ம ஐசிக்க முடியும் கண்டிப்பாக கோயிலில் திருவிழா நம்ம ஐசிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ரஜினி சார் திரைப்படங்களும் கமர்ஷியல் திரைப்படங்களும் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி திரைப்படங்களுக்கு தேட்டர் இருந்து தேட்டர் போட்டு போயிடுவான் ஸ்ட்ரூனா அதனால அவங்க படங்கள் வரட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்களும் வரட்டும் என்ன ஒன்று தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் அதுதான் பர்சனலாக ரெண்டு விஷயம் கேட்க போகிறேன் ரெண்டு நபரை பற்றி கேட்க போகிறேன் அண்டு ஆடியோ லஞ்சிலும் சரி பர்சனலாகவும் சரி ரெண்டு நபரும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஆடியோ லஞ்சிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரோபோ சங்கர் அண்ணா விஜய் சேதுபதி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்படி இருக்குது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி அவங்கள பிடிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல விஜய் சேதுபதியே சொல்லிட்டாரு நம்ம நம்ம ஒரு அன்பு கொடுத்தோம் அவர் ஒரு அன்பு எனக்கு திருப்பி கொடுக்குறாரு ரோபோ வந்து எனக்கு மாப்பிள்ளை இப்போ கூட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஒரு என்ன உறவு உங்களை உறவினரான்னு கேட்டாங்க உறவினர்னா எனக்கு பதில் தெரியல நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் உறவாகவே இருக்கிறோம்னா அதான் உறவினர் இதில் என்ன உறவினர்னு தனி வார்த்தையில் எனக்கு பெரிய உடன்பாடு இல்லை அப்புறம் இவ்வளவு தான் சொந்த பந்தம் அது சொந்த பந்தங்கிறது என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரர்கள் என் கூடவே பயணிக்கக்கூடியவர்கள் தான் என்னுடைய சொந்த பந்தம் அதனால் அது சொந்தம் தானே அதில் என்ன இருக்குங்கிற அளவுக்கு எனக்கு உறவு ரோபோ சங்கர் இன்றைக்கி ரோபோ அவங்க ஒய்ஃப் பிரியங்கா பிரியங்கா வந்து இந்த படத்தில் நடிக்க போகும்போது ரோபோட்டை நான் சொல்லவே இல்லை பிரியா கூப்பிட்டேன் பிரியா அது நல்லா ஷூட்டிங் இருக்குது சரிண்ணா இந்த அளவு எடுக்க சரிண்ணா அவ்வளோதான் ஷூட்டிங்கு வந்துட்டா என்ன நடக்குது எதுவும் தெரியாது மஞ்சள்லாம் தடவி பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு கண்ணாடியை பார்த்தா அவளுக்கு அப்பவும் ஒன்றும் தெரியாது என்னென்னா நான் என்னென்ன பண்ணும் நீ ஒன்றும் பண்ணவே நான் சொல்லலாம் பண்ணு அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட் ஆனால் ஆக்ட்ரஸ் சச்ச பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் இப்போ நான் ரோபோ வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வரான் அவன் ஏதாவது நான் அப்போ தான் யோசிக்கிறேன் இவன் நம்ம சொல்லவே இல்லையே ரோபோ பிரியா சொல்லி இப்போ நான் சொல்லவே இல்லையே அவன் நேரம் வந்தான் போனான போது தான் கட்டுப்படுது நம்ம அம்மா கெட்டப்பே இப்படி இருக்குது சமமமானா அவனுக்கு அந்த ஈகோ எல்லாம் கிடையாது அவனுக்கு நான் தான் பிடிக்கும் ஸோ இது மாதிரி சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு நல்ல உறவு என்னென்னா என்னை பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரு மரியாதை எனக்கு பெருசாக கொடுத்துருவார் எனக்கு நான் திக்கும் கடிப்பேன் அதில் நான் பெரிய அன்பு கொடுப்பேன் இப்படி தான் நாங்கள் ஒரு இது ஒரு ஒரு பத்து வருட நட்பு போயிட்டுருக்கு என்னை எங்கே பார்த்தாலுமே அந்த அணைப்பில் ஒரு பெரிய அன்பு இருக்கும் எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என்னை பற்றியே ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் வந்து விஜய் சேதுபதி நான் ஒருத்தர் நம்பர் இருக்குங்கிறதுக்காக நூதரவை பேசுகிற ஆள் கிடையாது தவறாக பயன்படுத்துகிற ஆள் கிடையாது நானே ஒரு மூணு மாதத்துக்கு தடவை ஒரே ஒரு கெனை கால் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆ அந்த ஆ ப்ரோ ஏ அப்படின்னு அடிப்பார் என்ன அப்படின்னா இது 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 சூப்பர் அடிப்பார் இவ்வளோதான் நான் என் பாப்பாவுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடினேன் நான் ரோபோசங்கர் பிரியங்கா என் நண்பர்கள்லாம் இப்போ திருத்தம்னு விஜய் சேதுபதி வராது ரொம்ப கேஷுவலாக வராது அப்படி நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் பக்கத்தில் வந்து என்ட்ட சொல்லலை இல்லை நீங்கள் அப்படின்னாரு ப்ரோ என்ன நீ நான் திக்கு முக்கிய வந்து கட்டி பிடிச்சி எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்து நின்று சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறேன் எங்கே அப்படின்னா ஏர்போர்ட்
வண்டி அங்கே விடுங்க அப்படின்னுட்டு அது சொன்னாங்க சைடில் இருக்கவங்க டக்குன்னு சொன்னார் ஒரு கஷ்டப்படுவார் நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு வந்தார் அவ்வளோதான் இது என்னென்னா நான் ஒரே ஒரு எஸ்எம்எஸ் மட்டும் தான் அனுப்புனேன் இந்த சமுதாயத்தில் ஒன்றுமே இல்லாதவன் நான் எல்லா புகழும் இருக்குது நீங்கள் எனக்காக இறங்கி வந்தால் நீங்கள் யார் தேவனேன்னு என்ன கேட்குறோம் இறங்கி வரும் தானே சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் கடவுள் தானே அப்படின்னு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிச்சேன் அவ்வளவுதான்ல <laughs> 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 அப்படி ஒரு இதுதான் அது என்ன புரியாத ஒரு அன்பு ஸ்டேஜிலுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார் அவர் பேசுறப்ப அதுல எவ்வளவு நேர்மை இருந்ததோ படத்திலையும் அதுக்கான நேர்மை இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அது யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்துட்டாங்கனாலே உங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள என்ன ரிலேஷன் அப்படின்ற எல்லாருக்குமே அவர் இன்னொரு விஷயம் சொன்னார் அது ஒரு பெரிய ஞானியுடைய வார்த்தை அது எப்படி நீ கை வைத்த இடத்தில் உன் கை ரேகை இருக்குமோ உன் பேச்சில் உன் குணத்துடைய ரேகை இருக்கும் உன் எண்ணத்துடைய ரேகை அது பெரிய வார்த்தை அது என்னன்னா இப்ப நான் பேசுறேன் இது யாரும் பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ல ரொம்ப வெளிப்படையாக தானே சொல்கிறேன் பெரியாரிசம் பேசுகிறேன் யாரும் பார்ப்பாங்கன்னு தெரியுமே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பற்றியும் நான் தளபதி அவர்களை பற்றியும் என்னோட தலைவர் கலைஞரை பற்றியும் பேசி இதை பார்ப்பாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியுமே ஆனால் பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் போஸ் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறவன் போஸ் இப்படி தான் இருப்பான் அது வந்து எதிர்கட்சிக்காரராக யாராக இருக்கட்டும் போஸ்னோடனே அவனுக்கு ஒரு சின்ன சிரிப்பும் அன்பும் வந்துடுது இதை நான் வந்து எலெக்ஷன்லேயே பார்ப்பேன் எலெக்ஷனில் போயிட்டு எதிர்கட்சியை திட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த எம்எல்ஏ பார் போஸ் நான் அந்த படத்தில் எப்படி பண்ணி என்ன அண்ணே உங்களை தானே திட்டிட்டு வரேன் அதை விடுப்பா அப்படின்னு அதுதான் அது முகத்தில் அவங்களுக்கு தெரியும் அது உணர்வு வேறு நான் மக்களுக்காக வந்து போய் உரையாற்றுவது என்பது வேறு பட் அவங்க எம்எல்ஏ வச்சிருக்க அன்பை நம்ம என்ன பண்ணணும் அது 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 நம்ம எனக்கு தெரியாமல் கிடைச்சது தான் அது கண்டிப்பாக அண்ட் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ வந்து கன்னி மாடம் அப்படின்னு ஒன்று படம் வெளியே வந்துருச்சு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு வீட்லலாம் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணாங்க உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்திருக்கு அந்த ஃபீல் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் எப்படின்னா வணிக ரீதியாக இல்லை இது ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னால் என் பைத்திக்கார நடந்துக்கிட்டு போங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது சேது திரைப்படம் வந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் தேட்டரில் முப்பது பர்சன்ட் ஆட்கள் வந்தாங்க அது வரைக்கும் ரெண்டு பேர் மூணு பேரோடய அந்த படம் போயிட்டு இருந்துச்சு பார்க்குறவங்களாம் நல்ல படம் தான் ஒரு தனி தேட்டருக்கு போக மாட்டான் ஆனால் அன்றைய காலகட்டங்களுக்கு திரைப்படத்தை டப்புன்னு தூக்கிட முடியாது பிரிண்ட்டு ஃபிலிம் அவ்வளோ காசு அப்படியே போட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சி எடுத்தாங்க படங்களும் பின்னாடி படப்பட படப்படன்னு வராது எல்லாமே தான் படங்கள் தான் நாற்பது அறுபது எண்பது நூற்றி இருபது இப்போ முந்நூற்றம்பது படம் வந்தாங்கதே வருஷத்துக்கு இண்டஸ்ட்ரி வளர்றது நல்லது தான் அந்தளவுக்கு தேட்டர் குரோத் இல்லை இல்லையா ஆடியன்ஸும் படம் பார்க்குறது கம்மி பண்ணிகிட்டே வராங்க நிறைய சின்ன சின்ன சிறைப்படங்கள் போயிட்டு இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள் மேலே ஒரு பெரிய புல் இருக்குது காரணம் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி அவங்க ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி ரூபா விளம்பரம் கொடுக்கும்பொழுது அதை பார்த்துட்டு அவங்க டிக்கெட் புக் பண்ணுவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் படம் நல்லா இல்லைன்னா கூட ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே புக் பண்ண டிக்கெட் புக் பண்ண தானே ஆமாம் இவன் அந்த ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே படம் மாதிரி வெளியே வரும்போது இரநூறு பேர் படம் மாதிரி சே அவனு வெளியே வரும்போது நாற்பது பேர் படம் மாதிரி நம்ம ஆள் எப்படி வரலாம் அவன் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறாங்க நான் படம் நீங்கள் என்ன படம் பார்த்தீங்க அந்த படம் படம் நல்லாவே இல்லை உங்கள் படம் நான் படம் அப்படின்றான் இப்போ நான் இரநூறு பேருக்கு நான் போஸ்ட் விட்டாத பப்ளிசிட்டி எனக்கு ஆனால் அவன் எப்போ வருவான் திரும்ப அவனுக்கு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே தான் லீவு அப்போ இந்த ஐந்து நாட்கள் என் படத்தை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போகணும் அதில் பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா பலாசோவில் எல்லா திரைப்படங்களுக்கும் பத்து டிக்கெட்டு பதினஞ்சு டிக்கெட் தான் போகுது என் டிக்கெட் அறுபத்தஞ்சு டிக்கெட் போகுது எழுபது டிக்கெட் போகுது அண்டு இதில் வந்து வேவியம் ராஜேஸ்வரி தொண்ணூறு பர்சன்ட் மக்கள் வராங்க ஐநாக்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் அறுபது பர்சன்டேஜ் மக்கள் வராங்க என்ன காரணம்னா இப்போ தான் அந்த திரைப்படம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இதையெல்லாம் மீறி இது என்ன வெற்றி திரைப்படமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் வெற்றி திரைப்படம் விமர்சனங்கள் என்ன சொல்லுது பத்திரிகை என்ன சொல்லுது நீங்கள் மீடியா என்ன சொல்கிறீங்க எல்லா எல்லாமே நீங்கள் அதை தானே பார்க்குறீங்க இப்போ உலகம் முழுவதும் என் யூடியூப்பில் தானே இருக்குது எல்லோரும் அதை தானே பார்க்குறோம் கன்னிமாடம் தெரியும் பார்த்துக்க சொல்லுங்கள் வெற்றி படமா இல்லையான்னு குரோமில் போய் தட்ட சொல்லுங்கள் கன்னிமாடம் ரிவ்யூனு எல்லாம் அஞ்சுக்கு நாலு அஞ்சுக்கு நாலு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு தானே போட்டிருக்கான் அதை பார்த்துக்க சொல்லுங்கள் அப்போது வெட்டி படமா இல்லையா கேக் வெட்டி கொண்டாடணுமா இல்லையா அ
வளர்ந்தது கொண்டாடுறது தேவையில்ல நீங்கள் தான் வளர்ந்தது கொண்டாடுறது கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் அப்படின்றது ஒன்றே கிடையாது இந்த பாசிட்டிவ் தான் இந்த படத்தை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் பிடிச்சி இழுக்க தேவையில்லை தானாகவே படம் இன்னும் பல ஆட்கள் ஓடும் நீங்களாம் இருக்கீங்களே இருக்கீங்க உட்காந்துருக்கோம் இந்த ரொம்ப சிம்பிள் பிரதர் உண்மையை மறைக்க முடியாது பொய் வந்து தாண்டவ மாடம் உண்மை அது பின்னாடி நிற்கும் அந்த தாண்டவத்தின் இடைவெளியில் உண்மை தெரியுமா அது மாதிரி எதுக்கு உட்காந்துருக்குறோம் உங்களுக்கு என்ன என்ன காதல் விழுகுது அண்ணே சமுதாய சிந்தனை உள்ள படம்னே அண்ணே ஏதோ கருத்து சொல்லியிருக்காண்ணே நல்ல படம்னே இவனை விட்டுறக்கூடாதுன்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் நல்ல படம் எடுத்தவங்களை விட்டதே கிடையாது கண்டிப்பாக விடவே மாட்டாங்க அவங்களே பத்திரிகையில் எழுதி எழுதி இன்டர்வியூஸை போட்டு போட்டு பெரிய படம் ஆக்கியது தான் சரித்திரம் என் படமும் அதுதான் சூப்பர் நான் அதான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவ்வளோ இழுத்து அந்த மாதிரி நாங்களே கண்டிப்பாக மக்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க மறுபடியும் இன்னும் சேகரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அக்கா எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க வீட்லேலாம் பர்சனலாக எப்படி இது நீங்கள் அதை கேட்டீங்க நான் வேறு உணர்ச்சி கனெக்ட் ஆகிட்டு போயிட்டேன் இல்லை கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஆறு மாதிரி ஓடுது எண்ணம் ஒய்ஃப் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயத்துக்காக ஆசைப்பட்டாங்க அது எனக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லுவாங்க அது மனைவியாக நான் எனக்கு எனக்கு மனைவியாக அவங்க செஞ்சதெல்லாம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை திரும்பி செய்ய முடியாத அளவுக்கு செஞ்சுருக்காங்க பட் நான் அவங்க என்ட்ட கேட்டது ரெண்டு மூணு விஷயம் ஃபிம்ஃபேரில் வந்து நீங்கள் மேலே போய் அவார்டு வாங்கணும் நான் கீழே உட்காந்து பார்க்கணும் அது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு தடவை கேட்டாங்க அப்புறம் ஒரு தடவை என்னை கல்யாணம் பண்ணும்போது நீங்கள் டேரக்டர் ஆனால் நான் கல்யாணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க நான் டேரக்டர் ஷோர் ஆகவேன்னு படம் பார்த்துட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சி அழுதாங்க வீட்டில் நீங்கள் டேரக்டர் ஆகிட்டீங்க அதுவும் நல்ல படம் எடுத்துருக்கீங்க ஸோ அப்படின்னாங்க எனக்கு என்னோட அவங்க தான் சந்தோஷமாக இருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த சந்தோஷத்தோடய நம்ம ஷோவை முடிச்சிக்கலாம் அந்த தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்ஃபிஷ் சுய நலம் அது எல்லா படத்துலேயும் இருக்கணும்னு எங்களோட சார்பாக மிக பெரிய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி விழாவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணணும் அண்ட் இன்னும் சொல்ல அவங்க சந்திக்கும் போது உங்களை வந்து எடுக்கிறாங்க உங்களை வந்